Assalamualaikum Pada video kali ini saya ingin berbagi tutorial bagaimana cara membuat stik kentang Nah untuk bahannya kita sudah menyediakan di sini Yang pertama ada kentang Kemudian seledri, keju dan tepung maizena Nah untuk tahapannya pertama kita kupas terlebih dahulu kentang Nah, setelah kentang kita kupas, kita potong-potong. Nah, di sini saya sengaja memotong kentang ukurannya kecil-kecil supaya nanti pas perebusan kentang, kentangnya lebih cepat empuk. Kemudian kita masukkan ke dalam panci. Atau ke dalam wadah terlebih dahulu juga boleh Karena sebelum kita rebus Kentangnya kita cuci dulu ya Nah kita cuci terlebih dahulu Kemudian setelah dicuci Kentangnya kita rebus Kita rebus beberapa menit Sampai nanti Kentang benar-benar empuk bisa kita tes dengan menggunakan garpu, kita tusuk aja. Kalau sudah empuk, berarti sudah bisa kita matikan. Nah, kemudian kita lumatkan kentang sampai benar-benar halus, bisa dengan menggunakan garpu ataupun langsung dengan tangan juga boleh. Nah, di sini kentangnya kita hancurkan sampai benar-benar lumat. Kemudian baru kita masukkan bahan-bahan uh, yang lain ya Selanjutnya ada seledri Kemudian tepung maizena Di sini saya kasih 4 sendok makan Terus potongan keju kita parut Di sini boleh kejunya sesuai selera Lebih banyak juga boleh Nah, karena di sini kita sudah pakai keju, jadi saya tidak menambahkan garam lagi, tetapi saya tambahkan roiko atau e, kaldu jamur juga boleh sesuai selera. Nah, kita uleni sampai benar-benar kalis. Kalau sudah kalis, Nah seperti ini kira-kira sudah bisa kita bentuk Kita masukkan ke dalam plastik bening Jadi plastik bening ini untuk mencetak si stik kentangnya ya Nah kita tekan atau kalau yang punya roll juga bisa kita uh, roll Nah kita tekan sampai uh, rata atau kita pencet-pencet Nah kalau sudah kita bisa langsung potong-potong sesuai selera Jadi boleh potong memanjang atau potongan yang lebih kecil juga boleh Nah bagi teman-teman yang nggak punya plastik bening Sebenarnya juga bisa kita bikin seperti bola-bola kentang Jadi nggak harus uh, uh, stick seperti ini ya Jadi diakali saja buat teman-teman di rumah Nah ini saya bagi dua lagi karena takutnya terlalu panjang Nah setelah selesai dipotong kita langsung goreng Di sini kita menggoreng pakai minyak panas dengan api yang kecil aja Nah terus kita bolak-balik Sampai nanti stik kentangnya berubah warna menjadi kuning kecoklatan Nah kalau sudah e, seperti ini Ini sudah bisa kita angkat dan kita tiriskan Nah tara stik kentangnya udah jadi Gampang banget ya bikinnya 
Nah ini stik kentangnya lembut banget, renyah dan juga pastinya enak. Di sini bisa kita tambahkan saus dan mayones ya sesuai selera masing-masing.